Hello friends. So, in the previous lecture, we just completed the uh, tissue. This finally the nerve tissue and muscles tissue. So we move, move towards the uh, three different animals, the annelids, then frogs and cockroach. But the correct sequence is annelids means earthworm, cockroach means arthropoda, and frog means amphibia. So. <coughs> we will study this three animals uh, their external characters their uh, morphology means their external character means morphology then their anatomy their the different uh, the different uh, systems of their body like digestive system reproductive system then nervous system excretory system vascular system okay as you know okay, the different cells they uh, fuse together or they join together and they turn a common function then they form a tissue now this different tissue are accumulate together and they form a organ now organ system ek puri jo body ke andar hai this organ system they uh, arrange in a particular manner and they create a system means digestive system excretory system etc etc so the comparison between the two animals of two two different systems like if you see the digestive system of earthworm if you see the digestive system of cockroach if you see the digestive system of amphibia or the frog so you can compare the differences and similarities between them okay so uh, you can understand the uh, differences you can understand the similarities ki what are the differences that are there so what are the, sorry what are the differences now so that's why we learn this things because to understand the uh, uh, understand the systems of different animals okay so first of all we start with the uh, earthworm means ferritima posthuma it is belonging from phylum annelida okay so now as you know ki annelida are the typically known as the segmented animals means they are metamerically segmented okay so the animals are metamerically segmented means the body is segmented as you know now especially earthworm the ferritima posthuma the scientific name is ferritima posthuma so ferritima posthuma has the different segment board segmented body so they are terrestrial animal first thing is they are terrestrial animal and uh, the brownish body or reddish body dorsally and ventrally दे आर लाइट इन कलर लाइटिश है उनका जो कलर है वो वेंटरली दे आर लाइटिश डोरजली दे आर डार्क ओके एंड दे हैव द डिफरेंट एक्सटर्नल फीचर्स लाइक सॉरी लाइक इफ यू सी द डोरजल साइड ऑफ अर्थ वॉम सो यू कॉन्ट सी एनी जेनेटल पोर्स और एनी थिंग और एनी अपेंडेज और एनी एनी थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द डोरजल साइड देर इज नो Uh, organism uh, there is no um, tissue or then there is no organ present on the dorsal side on the dorsal side you can uh, see the only a lining or the red lining is there it's called dorsal aorta which is present on the dorsal side of earthworm here i am giving you the ventral side of earthworm this is the ventral side second thing ki the total segment of earthworm is 100 to 120 100 to 120 is the total number of segment uh, present in the earthworm body okay if there is the 100 then 100 or if there is the 120 uske beech mein koi bhi numbers uh, so if uh, if i am con considering the 120 then all over the system i am considering the 120 okay so uh, we assume this is the 120 segments are present in the earthworm okay now the ventral side now step by step the first or anterior part of body that is the prostomium is present okay prostomium it is the it is the one type of open and close uh, membrane like structure so prostomium is the wo dhakkan jaisa hai ki wo khul sakta hai and band ho sakta hai okay so prostomium hai it will open and close type of mechanism so uh, second thing ki below the prostomium there is the peristomium is there peristomium is the first segment of earthworm peristomium is first segment of earthworm okay so 
first segment of earthworm is peristomium or peristomium this is the if you see this is the peristomium then this is prostomium so it is the mouth is present below the mouth or after the mouth there is the buccal cavity now buccal cavity is protrusible means it can uh, comes outside to take soil so the food of uh, earthworm is soil means soil is not as a food uh, they they can't take soil as a food but the carbon uh, the organic material or the carbon containing matters jo bhi hai they are the food of earthworm ओके ऑर्गेनिक मैटर जितने भी है दे आर दी फूड ऑफ अर्थवॉम सो अर्थवॉम है वो सॉइल कलेक्ट करता है बकल कैविटी के थ्रू एंड बकल कैविटी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक के बाहर आती है एंड दे कलेक्ट दी सॉइल एंड देन दे बैक दे कम बैक एंड द ओपर क्यूलो सॉरी द प्रोस्टोमियम बिकम क्लोज ओके प्रोस्टोमियम क्लोज हो जाता है नाउ सो दिस इज द मेकेनिज्म ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट देन If you see, this is the spermatical pores. Spermatical pores are present at the septa between the two segment. दो segment को जो अलग करते हैं उसको septa या septal uh, membrane बोलते हैं So there is the septa between the two segments. So there is the septa of between fifth and sixth segment, sixth and seventh, seventh and eighth, eighth and ninth. उनके बीच में there is a one pair means total हो गए four pair of four four pair of pores are present at the ventral side and it uh, these are the spermatical pores means there is the presence of one pair of spermatica in the segment 6 7 8 and 9 means if the spermatica is present in 6 then they opens upward and they opens into the uh, septa of fifth and sixth segment उन दोनों के बीच में जो सेप्टा है वहां पे ओपन होते हैं और स्पर्मिथिका कहां पे प्रेजेंट होती है सिक्स सेगमेंट में मींस द पोर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ मींस स्पर्मिथिका इज प्रेजेंट इन सिक्स लाइक इसमें ही सेवेंथ देन एट्थ एंड नाइन्थ मींस फोर पेयर ऑफ स्पर्मिथिका आर प्रेजेंट एंड स्पर्मिथिकल पोर्स आर प्रेजेंट अपवर्ड साइड बिटवीन द टू सेगमेंट्स एंड फोर पेयर ऑफ spermatical pore now what is the function of spermatica you can't see the spermatica outside because there is only a pair a pore is there so spermatica stores the sperms this is the function of spermatica they store the form uh, sperms okay now you you just go to the uh, uh, below, uh, below the uh, ninth segment and if you arrive at the 14th segment जब आप 14 पर पहुंचते हो तो 14, 15 एंड सिक्स मीन दिस थ्री सेगमेंट्स आर स्लाइटली थिक रदर देन वो जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनसे थोड़ी थिक है दे हैव दी थिक स्किन लेयर थिक बॉडी वॉल एंड दे हैव दी सिक्रेटरी सेल्स और हाईली ग्लैंडुलर ओके द ग्लैंड्स हु सिक्रेट सम मटीरियल्स रदर म्यूकस एंड ऑल जिसके बारे में हम डिटेल बाद में देखेंगे बट इट दे हैव दी सम थिकर पार्ट जिसको बोलते हैं क्लाइटेलम सो द द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट इज क्लाइटेलम ओके क्लाइटेलम इज दी थिकर पार्ट ऑफ अर्थवॉम एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व क्लाइटेलम इन अर्थवॉम इजीली वेरी इजीली बिकॉज क्लाइटेलम इज द थिकर पार्ट सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज इट इज वो बाहर से आपको दिख जाता है ओके okay, आप अगर बाहर से देखते हो तो क्लाइटेलम यू कैन इजीली सी देन इन दी क्लाइटेलम एट द फोर्टीन सेगमेंट इन द मिड वेंट्रल साइड देर इज अ सिंगल पोर इज देर सो इट इज अ पोर इज कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर सो देर इज अ पोर इन साइड द क्लाइटेलम इट्स कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर विच इज प्रेजेंट इन फोर्टीन सेगमेंट ओके फोर्टीन सेगमेंट के मिड वेंट्रल साइड देर इज अंगल पोर इट्स कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर नाउ नीचे आते हो इन एटींथ सेगमेंट एटींथ सेगमेंट के अंदर वन पैर ऑफ फीमेल जेनाइटल सॉरी मेल जेनाइटल पोर मेल जेनाइटल पोर है वो वन पैर है लेटरल साइड वेंट्रो लेटरल साइड ऐसा बोल सकते हैं एंड फीमेल जेनाइटल पोर एक ही है इन दी फोर्टीन सेगमेंट ओके एंड एटीन सेगमेंट में वन पैर ऑफ मेल जेनाइटल पोर ओके Now, there is no another 
पोर्स आर प्रेजेंट बिलो द एटीन सेगमेंट एटीन सेगमेंट के बाद कोई पोर नहीं है एक्सेप्ट इफ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली देर इज दोर्स आर प्रेजेंट लेटरल साइड वेंट्रल वेंट्रो लेटरल साइड मीन्स वेंट्रल साइड और उनके लेटरल साइड there is the pore present in every segment of body except uh, some few upper uh, segments and clitellum so there is the segment uh, one lateral pores are present lateral side of body it is called excretory pore means there is the excretory pores are there or nephridio pore we bol sakte hain usko because the nephridia are open in the uh, nephridio pore and nephridio pore ke through jo excreta hai wo body ke bahar jata hai okay so this is the external morphology of earthworm and different the different genital uh, pores and different genital uh, organs are there okay sorry genital snake different genital pores male and female both are there means they are bisexual animals hermaphrodite animal okay and different pores are there clear so now <clears throat> after the external morphology we move towards the uh, digestive system okay Now, digestive system is also easy. Okay, वो भी easy है. Now, it start from the prostomium. Now, as I say, कि prostomium है वो खुल खुल सकता है, बंद हो सकता है. And then buccal cavity है first three segment में. Buccal cavity can uh, protru- they they come outside. They are protrusible, so they come outside and take a soil and then फिर से वापस आ जाती है and prostomium में वो बंद हो जाता है. ओके सो फर्स्ट थ्री सेगमेंट के अंदर बकल कैविटी फोर्थ सेगमेंट के अंदर फेरिंग्स सो यू कैन से कि बकल कैविटी एंड फेरिंग्स आर जस्ट नियर सो द फर्स्ट टू फोर्थ सेगमेंट के अंदर बकल कैविटी एंड फेरिंग्स सब होंगे ओके देन इसोफेगस इसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ फिफ्थ सेगमेंट से सेवेंथ सेगमेंट मीन फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ तक सॉरी इसोफेगस है नाउ After esophagus, the eighth segment, eighth and ninth half, but eighth segment के अंदर there is the gizzard is present. Gizzard is a sac-like structure. और gizzard के अंदर क्या होता है कि gizzard के अंदर जितनी भी soil आती है, it is almost soil. So यहाँ पे grinding होता है food का. So यहाँ पे food का grinding होता है, यहाँ पे food crush होता है. Okay, because there is uh, some particles of soil which are not separated. That's why the gizzard separate this soil into the small particles. ओके सो गीजार्ड है वो क्रश करता है फूड सॉइल को और उसमें से जो भी ऑर्गेनिक मटर है उसको अलग करता है नाउ आफ्टर द गीजार्ड फ्रॉम नाइन्थ टू नाइन्थ टू फोर्टीन नाइन टू फोर्टीन ये जो सेगमेंट से दे आर स्टमक ओके दिस सेगमेंट आर स्टमक सो स्टमक स्टार्ट फ्रॉम द नाइन्थ एंड इट एंड एट फोर्टीन नाइन्थ से फोर्टीन तक ओके यू कैन सी हियर 9 से 14 तक देर इज दमक इज दैर ओके स्टमक होता है एंड स्टमक है वो देन क्या होता है कि स्टमक है वो ओपन होता है इंटेस्टाइन में फ्रॉम दिफ्टीन सेगमेंट ओके फिफ्टीन सेगमेंट से स्टमक स्टार्ट होता है ओके सेकेंड थिंग स्टमक के सॉरी फिफ्टीन से इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है दिस ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो भी ह्यूमस है सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं सो जो भी ह्यूमस है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक बिकॉज गीजार्ड ने क्रश कर दिया उसको देन इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है फ्रॉम द फिफ्टीन सेगमेंट सो फिफ्टीन से स्टार्ट करके एंड तक मीन्स लास्ट सेगमेंट जहाँ पे एन एस है उसके अलावा सारा जो ट्रैक है वो है इंटेस्टाइन मीन्स देर इज द लॉन्ग इंटेस्टाइन इज देर second thing if you see if you observe the lining of intestine if you see this is this is intestine not pipe of intestine if you see this intestine so you can uh, see the round shape okay so uh, in this lining of intestine ye intestine ki lining hai which is normal from 15 to 16 sorry 15 to 26 tak ya 25 tak 15 se leke 25 tak it is normal okay but If you see this 26th segment, 26th segment से last 20 to 25 segment को अगर हम ना गिने तो 26th से लेके if if I am assuming the 120, so 100 segment तक, so 26th से लेके 100 segment तक means last 20 or 25 segment को बाद कर लेना है हमें नहीं गिनना है, so वहाँ तक गिने तो उसमें आपको 
लास्ट ट्वेंटी फाइव सेगमेंट के अलावा ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट करके आपको ये लाइनिंग ऐसी नहीं मिलेगी उस लाइनिंग के अंदर आपको एक फोल्ड मिलेगा लाइक दिस उस लाइनिंग में आपको एक फोल्ड मिलेगा दिस फोल्ड इज कॉल्ड टिफ्लोसॉल दिस फोल्ड इज कॉल्ड टिफ्लोसॉल सो यू कैन फाइंड अ टिफ्लोसोलर मीन्स आउट ऑफ इंटेस्टिनल वॉल ओके विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बन ऑफ फूड मीन्स स्टमक के अंदर सॉरी स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है ओके देन इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन होता है लेकिन अपर पार्ट में नाउ द लोअर पार्ट मीन्स ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट करके लास्ट ट्वेंटी फाइव तक एब्जॉर्बन होता है टिफ्लोसोल के अंदर टिफ्लोसोल इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्बन सो एब्जॉर्बन होता है ओके टिफ्लो विद द हेल्प ऑफ टिफ्लोसोल फिर से लास्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेगमेंट में टिफ्लोसोल नहीं है विच इज फिर से नॉर्मल लाइनिंग इंटरेस्टिंग लाइनिंग इज नॉर्मल दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू टिफ्लोसोल देर इज द थ्री रीजन ऑफ इंटेस्टाइन प्री टिफ्लोसोलर रीजन टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन देर आर द्री रीजन प्री टिफ्लोसोलर रीजन टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन एंड देन एनस एंड एनस के थ्रू सॉइल बाहर निकल जाती है ओके सो अकॉर्डिंग टू दी टिफ्लोसोल दर इज द्री रीजन ऑफ इंटेस्टाइन प्री टिफ्लोसोलर टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर ओके थ्री रीजन आर देन नाउ इफ यू सी इन द ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट छब्बीस में सेगमेंट में देर इज द इंटेस्टनल सिकम इज देर ओके देर इज द इंटेस्टनल सिकम नाउ इंटेस्टनल सिकम सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड फूड मटीरियल्स ओके सो इंटेस्टनल सिकम इज देर जो विच सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस ओके और डाइजेस्टिव एंजाइम्स देन एन एस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है विथ सॉइल वो बाहर निकलता है नाउ अर्थवॉम्स आर दी फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स वाई बिकॉज दे टेक अ सॉइल दे डिग द सॉइल सेकेंड थिंग दे डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मटीरियल इन टू द सिंपल ऑर्गेनिक मटीरियल मीन्स दे डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर मीन्स इनडायरेक्टली दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ डी कम्पोज सॉरी दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर फॉर्म करता है दैट्स वाई दे आर हेल्पफुल इन फार्मिंग सो इसकी कल्चर भी होती है और इसको सॉइल में डाला भी जाता है ओके सो आज यहाँ तक रखते हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अर्थवॉर्म की बाकी के सिस्टम देखेंगे ओके बाय